Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer PyTorch Tutorial Reihe. Heute geht's weiter und zwar wollen wir heute einen Passwortgenerator schreiben. Das heißt, wir brauchen oder wir wollen sozusagen ein neuronales Netz, das uns neue Passwörter anhand von erfolgreichen Passwörtern generiert. Jetzt ein bisschen als Hintergrund mein zweites Themengebiet, was ich natürlich vertiefe und ähm, viel dazu auch schon gemacht habe hier in den Tutorials, ist natürlich die Sicherheit. Und ja, ich glaube, einige von euch sind auch extra deswegen wieder bei mir gelandet. Ähm, und neuronale Netze sind natürlich so ein relativ neues Gebiet in dem was man so machen kann und so. Und ja, man könnte jetzt natürlich auch einfach Daten generieren mit neuronalen Netzen. Und das ist das, was wir dieses Mal machen wollen. Wir wollen sozusagen diese Wordlist oder die Struktur von einem Passwort lernen, das von Menschen ganz gerne benutzt wird. Und anhand von dieser Struktur, also zum Beispiel, dass man häufig mit einem großen Buchstaben anfängt und meistens mit Zahlen irgendwie aufhört oder die Zahlen zumindest nicht in der Mitte drin sind, ähm, anhand von so einer Struktur, die ja in der Wordlist definitiv wiedergespiegelt wird, weil das sind Passwörter, die wirklich von Menschen stammen, diese Struktur wollen wir lernen und dann anhand von dieser Struktur neue Passwörter generieren. Hört sich erstmal sehr, sehr kompliziert an. Ich bin gespannt, wie gut es funktioniert und ihr dürft natürlich wie jedes Mal auch wieder Verfeinerungen machen oder... Ähm, ja, also ihr könnt das Ganze einfach modifizieren, ein bisschen ausprobieren und ja, das ist so das Thema heute. Das heißt, wir schreiben unser erstes generierendes Netz. Das Ganze basiert aber trotzdem auf unserem Char-RNN von den letzten paar Videos. Das heißt, ich empfehle euch ganz, ganz dringend, die hier zu nochmal anzugucken. Das heißt, wir haben einen Namensklassifikator, also das heißt, aus welchem Land stammt jetzt wahrscheinlich ein Name, haben wir geschrieben. Und ähm, darauf basiert jetzt sozusagen das Ding hier, dass wir jetzt eben zum Beispiel keine Namen oder sowas einlesen wollen und klassifizieren wollen, sondern wir wollen halt selber welche generieren. Okay, so, jetzt ganz kurz vorne dran, wie machen wir das Ganze? Naja, erstmal brauchen wir natürlich hier eine Wordlist, die könnt ihr aus dem Internet runterladen, da gibt es so viele davon, ich habe jetzt zum Beispiel die Rockio genommen, ähm, aber ich stelle euch natürlich auch, wenn ihr Patreon-Supporter bei mir seid, stelle ich euch natürlich auch eine Wordlist zur Verfügung, die ihr benutzen könnt, die allerdings etwas groß sein könnte, das heißt, schneidet da vielleicht einfach ab, also zum Beispiel die oberen 100 oder sowas oder die oberen 10.000 oder wie viele ihr auch immer als Trainingsdaten haben wollt. Ähm, und dann könnt ihr natürlich hier einfach nehmen, was ihr wollt an Wordlist. Und ja, die müssen wir natürlich jetzt erstmal vorverarbeiten. So, ich importiere hier jetzt einfach mal genau dieselben Sachen wie bei unserem Namensklassifikator. Werden wir nachher auch alles brauchen. Und dann importiere ich, oder was heißt importiere ich, dann nutze ich einfach den ganzen Krempel hier auch nochmal. So, und jetzt haben wir eigentlich schon die allerwichtigsten Sachen. Also das waren, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz durch. Hier wollen wir allerdings natürlich nicht nur die ASCII-Letters, also Groß- und Kleinschreibung, sondern wir wollen als Passwort natürlich auch noch Sonderzeichen haben. Das heißt, wir machen hier ein Plus, also wir wollen zusätzlich noch String. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben die ASCII-Letters, das Inclu also da ist quasi inklusive Lowercase und Uppercase. Wir wollen aber auf jeden Fall noch Zahlen haben, die ja in Namen normalerweise nicht vorkommen. Und wir wollen natürlich hier auch noch Punctuation haben. Was ist Punctuation? Naja, Punctuation ist eben Sonderzeichen, Punktstrich, Komma, Bodenstrich und so weiter und so fort. Und Digits sind eben 0 bis 9. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier relativ viele Letters. Jetzt brauchen wir natürlich, also wir müssen das Ganze ja trainieren auf der Wordlist hier. Und jetzt müssen wir natürlich hier auch schauen, dass wir irgendwie das Ganze als ASCII einlesen können. Also irgendwelche chinesischen Passwörter können wir danach immer noch nicht erstellen, aber... Ähm, ich meine, wir sind jetzt hier in Deutschland. Gut, okay, ROÜ können wir auch nicht nehmen. Ähm, aber ja, wir bleiben jetzt einfach mal bei ASCII. Ihr könnt das Ganze natürlich auch erweitern auf Unicode. Ähm, aber dann muss man natürlich hier noch ein bisschen mehr machen. So, okay, wir haben jetzt hier die Funktion aus letztem Video importiert einfach mal. Das konvertiert durch uns einen Unicode-String in ASCII-String. Upsala, in ASCII-String. Das ist ganz sinnvoll so. Dann haben wir hier die Lines-Funktion, die eine Datei öffnet die als Parameter angegeben wird, im Encoding UTF-8, dann liest sie diese Datei entfernt White Spaces, was vielleicht in unserem Fall ups, nicht so gut ist. Das lassen wir einfach mal hier raus, weil wir brauchen natürlich die White Spaces. Und dann splittet sie an, an Backslash N im Endeffekt. Das bedeutet, wir haben jetzt hier eben ähm, New Lines sind neue Passwörter sozusagen. Das bedeutet eigentlich so, genauso ist unsere Wordlist immer aufgebaut. Also in jeder Zeile steht ein Passwort. So soll das jetzt sein. White Spaces dürfen wir jetzt hier nicht entfernen. Das heißt, wenn jemand, gut, okay, ein Tabulator in seinem Passwort ist natürlich ähm, nicht wirklich sinnvoll. Aber da geht, glaube ich, auch gar nicht. Aber egal, ähm, das wird auch in der Wordlist nicht drinstehen. Aber es kann natürlich vorkommen, dass ein Leerzeichen in der Wordlist drinsteht. Und das wollen wir natürlich weiterhin behalten. Das heißt, wir können jetzt hier nicht sagen, wir lassen einfach die Leerzeichen raus. Leerzeichen sind wichtig. Okay, weiter geht's. Ähm, 
Hier dann folgende Situation, wir wollen natürlich eine Liste zurückgeben mit jeder Zeile, ähm, die wir in F finden. Das heißt, ja, das Ganze machen wir hier jetzt dann durch dieses Split als Liste und sagen, wir wollen jede einzelne, jedes einzelne Passwort in ein ASCII-Passwort konvertieren. Okay, dann wollen wir das Ganze natürlich hier, oder brauchen wir vielleicht eine Funktion, die uns den Index von unserem Charakter zurückgibt in unserem Letters, in unserer Letters-Liste, die wir hier oben definiert haben. Also das jetzt nur als ähm, sozusagen kurze Einleitung zum Projekt, weil wir das eigentlich schon letztes Mal alles gemacht haben, nur ganz kurz eben, damit wir hier alles angepasst haben. Dann Chart to Tensor, funktioniert immer noch genau gleich. Das heißt, wir können hier einen Charakter umbauen, indem wir einfach ihn als One-Hot-Encoding darstellen in einen Tensor. Und das können wir natürlich auch mit dem kompletten, wobei es jetzt kein Name ist mehr, sondern ein Passwort äh, to Tensor, wollen wir natürlich auch machen können. Das heißt, wir schreiben uns hier eben das ganze Passwort als Tensor um und sagen, okay, jeder Buchstabe bekommt hier im ersten, sozusagen in der Batch-Dimension einen Eintrag und dann eben hier One-Hot-Encoding für den Charakter. Ja, so funktioniert das Ganze um, und das ist erstmal so eine grobe Einleitung zu dem ganzen Projekt. Ich hoffe, ihr freut euch auf weitere Videos dazu und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!